அனைவருக்கும் வணக்கம் வெக்டர் அல்ஜிப்ரா வெக்டர் இலக்கணத்தில் க்ரியேட்டிவ் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க போர்டு எக்ஸாமில் அதாவது எப்போ கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டன்ட் எக்ஸாம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் உடனடி தேர்வு சப்ளிமெண்ட்ரி எக்ஸாம் நடக்கும் இல்லைங்களா அதில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் கேட்ட கேள்வி ஷோ தேட் த கார்டிஷியன் ஈக்கேஷன் ஆஃப் த பிளேன் பாசிங் த்ரூ த கிவன் பாயிண்ட்ஸ் ஈஸ் ஆன்சரும் கொடுத்துருக்காங்க இன்டர்செட் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்காங்க மூணு புள்ளிகள் கொடுத்துட்டு இந்த புள்ளிகள் வழியாக செல்லும் தளத்தினுடைய சமன்பாடு வெட்டு துண்டு வடியில் கொடுத்துருக்காங்க அதை நிரூபிக்க சொல்கிறாங்க கார்டிஷன் ஈக்கேஷன் அப்ளை பண்ணி இந்த பாயிண்ட்டை பாஸ் துறை பண்ணி இந்த இன்டர்செட் ஃபார்ம் தி ஈக்கேஷன் ஆஃப் த பிளேன் தளத்தின் சமன்பாடை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் உடனே கார்டிஷியன் ஈக்கேஷன் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும் கார்டிஷியன் சமன்பாடு தெரிஞ்சிருக்கணும் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா மூன்று புள்ளி கொடுத்தாங்கன்னா கார்டின் சாம்பாடு என்னங்க எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் இசர் மைனஸ் இசர் ஒன் எல்லாருக்குமே தெரியும் இது க்ரியேட்டிவ் கொஷின் ஓனாக கொஷின் காயின் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் இசர் டூ மைனஸ் இசர் ஒன் அதே போல் எக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஒய் த்ரீ மைனஸ் ஒய் ஒன் இசர் த்ரீ மைனஸ் இசர் ஒன் ஃபார்முலா எழுத தெரிஞ்சு போச்சு இங்கே எழுதணும் கார்டிஷியன் ஈக்கேஷன் கார்டிஷியன் சாண்பாடு எழுதி முடிச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா ஏ ஜீரோ 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 பி ஜீரோ 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 சி புள்ளி அந்த எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இசர் ஒன் எடுத்துக்கணும் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இசர் டூ அதே மாதிரி எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீ இசர் த்ரீ இப்போ நான் எக்ஸ் ஒன் கேட்டால் ஏ சொல்லணும் ஒய் ஒன் கேட்டால் ஜீரோ சொல்லணும் இசர் ஒன் கேட்டால் ஜீரோ சொல்லணும் உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் அங்கே சைடில் எழுதி வச்சுக்கோ இங்கே பாருங்கள் ஏ ஜீரோ ஜீரோ இதில் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இசர் ஒன் ஓகே அதுக்கப்புறம் ஜீரோ பி ஜீரோ எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இசர் டூ அதே போல் ஜீரோ ஜீரோ சி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அப்போ எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீ இஸ் எ த்ரீ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து போயிட்டு இந்த கார்டிஷியன் ஈக்கேஷன் கார்டிஷியன் சாண்பாடில் அப்ளை பண்ணணும் சப்ஷூட் பண்ணணும் பிரதை இடணும் ஸோ அப்போ டிடர்மினண்ட் இது இந்த மாதிரி ரெண்டு லைன் போடுறாங்க இல்லையா டிடர்மினண்ட் அனிகோவை ஸோ அப்போ எக்ஸ் எக்ஸ் அப்படி எழுதிக்கிறோம் மைனஸு எக்ஸ் ஒன் பாருங்கள் ஏ அதுக்கப்புறம் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் ஒய் அப்படி எழுதிக்கணும் மைனஸ் ஒய் ஒன் ஒய் ஒன்னா சொல்லுங்கள் ஜீரோ போடாமல் கூட போகலாம் இசட் மைனஸ் இசட் ஒன் பாருங்கள் ஜீரோ ஓகே குட் அப்புறம் செகண்ட் ரோ பாருங்கள் இரண்டாவது நிறைய பார்க்கணும் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் டூ பாருங்கள் எக்ஸ் டூனா பாருங்கள் ஜீரோ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பாருங்கள் ஏ பார்த்து தான் சொல்லணும் ஒய் டூ ஒய் டூ பாருங்கள் பி B மைனஸ் ஒய் ஒன் பாருங்கள் ஜீரோ இசட் டூ ஜீரோ மைனஸ் ஃபார்முலா மைனஸ் இசட் ஒன் ஜீரோ எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிருக்கும் ஈஸியாக தான் இருக்குது அப்போ இந்த ஃபார்முலா மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் கார்டிஷியன் சவன்பாடு அதாவது கார்டிஷியன் ஃபார்ம் கார்டிஷியன் ஈக்கேஷன் எக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் த்ரீ பார்க்குறோம் ஜீரோ கிடைக்குது ஜீரோ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஏ அதே போல் ஒய் த்ரீ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஒய் த்ரீ ஜீரோ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஒய் ஒன் பாருங்கள் ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு இசட் த்ரீ மைனஸ் இசர் ஒன் இசட் த்ரீனா சி மைனஸ் இசர் ஒன்னா ஜீரோ ஓகே நம்ம கார்டிஷன் ஈக்கேஷன் தெரியணும் கார்டிஷன் சாண்பாடு தெரியணும் கொடுத்துக்கிற பாயிண்ட்ஸை இதில் நம்ம சப்ஷூட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம எக்ஸ்பாம் பண்ணி எழுதணும் அதுக்கு முன்னாடி இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் எக்ஸ் மைனஸ் ஏ ஒய் மைனஸ் ஜீரோனா ஒய் ஏ இசர் மைனஸ் ஜீரோனா இசட்டு இது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஜீரோ மைனஸ் ஏனா மைனஸ் ஏ பி மைனஸ் ஜீரோனா பி ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோனா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ தான் கிடைக்கும் ஜீரோ மைனஸ் ஏ மைனஸ் ஏ ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ ஜீரோ சி மைனஸ் ஜீரோ சி இப்போ நம்ம விரிவுபடுத்தி எழுதணும்னா நம்மளுக்கு அந்த என்ன ஆன்சர் வேணுமோ அதை வர வச்சிடலாம் எக்ஸ்பேண்டிங் அலாங் ஆர் ஒன் ஆர் ஒன் வாயிலாக விரிவுபடுத்தியும் எக்ஸ் மைனஸ் ஏ 
அப்போ நம்ம பிசி மைனஸ் ஜீரோ கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் மைனஸ் ஒய் போட்டுக்குவோம் மைனஸ் ஏசி ஜீரோ போட்டுவோம் மைனஸ் ஏசி மைனஸ் சிம்பிள் போட்டுட்டு மைனஸ் ஏ இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ கிடைக்கும் மைனஸ் ஒய் போட்டுட்டு மைனஸ் ஏ இன்ட்டு சி மைனஸ் ஏசி மைனஸ் குறி அதுக்கப்புறம் மைனஸ் மைனஸ் ஏ இன்ட்டு ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோவோ ப்ளஸ் ஜீரோவோ அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை ஜீரோ வரப்போகுது அதனால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை திரும்பி சொல்கிறேன் எக்ஸ் மைனஸ் ஏ பிசி மைனஸ் ஜீரோ மைனஸ் ஒய் மைனஸ் ஏசி மைனஸ் ஆஃப் ஜீரோ இன்ட்டு மைனஸ் ஏ ஜீரோ கிடைக்கும் அப்புறம் ப்ளஸ் இசட் ப்ளஸ் இசட்னா மைனஸ் ஏ இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் பண்ணணும் மைனஸ் ஏபி அப்போ ப்ளஸ் ஏபியாக கிடைக்கும் இதெல்லாம் பெரிய கஷ்டம் இல்லை எக்ஸ்பேண்டிங் எல்லாம் ஆர் ஒன் ஆர் ஒன் வாயிலாக விரிவுபடுத்தி வரும் உங்கள் இஷ்டம் ஆர் டூ வாயிலாக ஆர் த்ரீ வாயிலாக இல்லை சி ஒன் வாயிலாக சி டூ வாயிலாக சி த்ரீ வாயிலாக எக்ஸ்பேண்டிங் எல்லாம் சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ ஆர் ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ யூஸ்வலாக டெக்ஸ்ட் புக்கில் எக்ஸ்பேண்டிங் எல்லாம் ஆர் ஒன் ஆர் ஒன் வாயிலாக விரிவுபடுத்தி இருப்பாங்க மல்டிப்ளை பண்ணணும் எக்ஸ் இன்ட்டு பிசி மைனஸ் ஏ இன்ட்டு பிசி ஏபிசி ஜீரோ வாழை மல்டிப்ளை பண்ணால் ஜீரோ தான் வரும் அதை எழுத்தாலும் மைனஸ் ஒய் இன்ட்டு மைனஸ் ஆஃப் ஏசி அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒய் ஏசி ப்ளஸ் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் இசட் ஏபி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த மைனஸ் ஏபியை ரைட் சைடில் எடுத்து போகணும் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் மீதி அப்படியே எழுதிக்கிறோம் இதை எடுத்து போகும்போது ப்ளஸ் ஏபிசின்னு வரும் ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு சிம்பிளுக்கு அப்புறம் மைனஸ் ஏபிசி எடுத்து போனோம்னா ப்ளஸ் ஏபிசின்னு வரும் மைனஸ் ஏபிசி ரைட் சைடில் போகும்போது ப்ளஸ் ஏபிசின்னு வரும் ஓகே இதுதான் நம்மளுக்கு ஆன்சர் இருந்தாலும் அவங்க வந்து எப்படி கொடுத்துருக்காங்களோ அது கொண்டு வரணும் இன்ட்ரெஸ்டட் ஃபார்ம் இது மாதிரி வடிவத்து கொண்டு வரணும் அப்போனா ஈக்குவல் டு ஒன்று வர வைக்கணும் இங்கே என்ன இருக்குது ஏபிசி இருக்குது அப்போ ஏபிசியால் டிவைட் பண்ணால் தான் ஈக்குவல் டு ஒன்று வர வைக்க முடியும் அப்போ எக்ஸு பிசி டிவைடட் பை ஏபிசி ஒய் ஏசி டிவைடட் பை ஏபிசி இசட் ஏபி டிவைடட் பை ஏபிசி ஈக்குவல் டு ஏபிசி டிவைடட் பை ஏபிசி அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ணணும் கேன்சல் பண்ணுறோம் பிசி பிசி கேன்சல் ஆகிடும் X பை ஏ கிடைக்கும் ஏசி ஏசி கிடைக்கும் கேன்சல் ஆகிடும் ஏசி ஏசி கேன்சல் ஆகிடும் ஒய் பை பி இங்கே பாருங்கள் ஏபி ஏபி கேன்சல் ஆகிடும் இசட் பை சி மட்டும் இருக்கும் ஏபிசி ஏபிசி கேன்சல் ஆகிடும் ஒன்று கிடைக்கும் அப்போ எவ்வளோ சிம்பிளாக கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் அப்போ கிரியேட்டிவ் கொஷின் தான் ஓனாக தான் கேட்டிருக்காங்க கார்டிஷன் ஈக்வேஷன் மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு மூணு புள்ளி கொடுத்துட்டு கார்டிஷன் செவன் பாடு கண்டு சா கார்டிஷன் படை கொண்டு இதை நிறுவின்றாங்க ஈக்வேஷன் அப்ளை கண்டுபிடி சொல்கிறாங்க அப்போ கார்டிஷன் ஈக்வேஷன் எதிரேன் இந்த பாயிண்ட்ஸ் அப்ளை பண்ணுறேன் நம்மளுக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்குது இதையே ஆன்சர் எடுத்துக்கலாம் இருந்தாலும் அவங்க என்ன ப்ரூவ் பண்ண சொல்கிறாங்களோ அதை வர வைக்கணும் அப்போ ஈக்குவல் டு ஒன்று வர வைக்கணும் இப்போ ஒன்று வர வைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா ஏபிசியை ஏபிசியால் டிவைட் பண்ணால் தான் ஒன்று கிடைக்கும் டிவைடிங் பை ஏபிசி ஏபிசியால் வகுத்தோம்னா நம்ம ரெக்கார்ட் ஈக்வேஷன் ஆஃப் பிளேன் தலைத்தின் சாண்பாடு தேவையான தலைசி சாண்பாடு கிடைக்குது நன்றி வணக்கம் இது கிரியேட்டிவ் கொஷின் இதுமாரி மாடலில் வேறு எதனா கிரியேட்டிவ் கொஷின் கொடுத்தாலும் இனிமேல் உங்களால் செய்ய முடியும் நன்றி வணக்கம்